不是每个人都一样，那就是孙先生的。手印。哎呀，孙先生，您这整日饮酒作画，实在是高。您看您这嘴摔的，实在是严重。看看吧，画好了。哟，不得不说。孙先生，您这画画的真的是好啊！流血了，快擦一擦，这样多不好！哎呦，是不是啊？不是，这件事你要是说出去的话，以后也不需要画画了，小心嘴巴。嗯。这幅画上的手印，到底是不是孙先生？那就只有他自己能鉴定了。孙先生，说假话，烂嘴巴。你才会烂嘴巴呢！孙先生，既然来了，那就让我们看一看吧，见证一下吧。王权，在。朱砂拿来。是。孙先生，又来了。来，来。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。行了行了，我承认了，我承认了，这画是我画的。你们就是仗着人多欺负人，我回家了，我再也不来你们都城了。哎。小心点，孙先生，你们等着。傅同臣，这回信了吧？好，收起。好了，这个既然这个误会解释清楚了，那大家入席了吧？来来来，文仁公，请稍等。啊，傅同臣刚刚亲口说，为了证明我是错的，不惜任何代价，甚至把孙先生都请过来了。那洛某想问一下，这个代价是否包括作假呢？洛公子，远之自由让我管教甚严，他不可能做这种事。啊，既然傅公这么说，那可能是洛某多虑了。我还以为是傅同柴觉得我抢了他书院第一的称号，怀恨在心。你想多了，那最好了。好，误会啊，大家都误会啊！来，入席吧，入席吧，来来来，来，走，来，请，来，请，来，请，来，走，来，走，
，感激大家在百忙之中来为我贺寿，文人敬，感激不尽，我先干为敬，啊。好好，谢谢谢谢谢谢，谢谢。好，诸位请坐。祝文人公福如东海，寿比南山。祝文人公增福增寿增富贵，天彩天光天吉祥。青儿，快跟我走。父亲，我们去叙旧回。走走。哎，你们，你们去哪里啊？父亲，女儿祝您鸿福齐天，福寿无疆。嗯，好。怎么办啊，清河？姐姐已经开始表演了，马上就该我表演了。没事的，你一定可以的。哎，你看，你姐姐来了。傅同柴要帮你姐姐伴奏啊？是哦。啊你姐姐怎么也舞剑啊？你们商量好的？她，她从来都没有告诉过我呀。啊？夫人。秀儿学过舞剑吗？啊，哼！好，好啊，好啊，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，嗯。看这两个郎才女貌，可是般配啊！文人公，恭喜你呀、啊，你有福气呀、啊嗯！不错呀，淑儿，你是怎么想的？舞剑的，父亲从来就没看你碰过刀剑啊！淑儿是觉得，父亲，您平日里伏案办公，接触的都是文人，寿辰这么重要的日子，可能会想要看到一些不一样的东西，所以我特意请来了舞师来教我舞剑。嗯，只是这短短半个月的时间，练习的还不够熟练，啊，让诸位见笑了。哦，很好，很好，很好。父亲喜欢就好。嗯嗯，愿之是之。你也费心了，应该的。该阿俊上场了吧？嗯。哎，这阿俊跑哪去了？下个就他了。哦。怎么不见人呢？没看见呢。你放心吧，他肯定会来祝寿的。嗯，为什么，姐姐，你知道我要表演舞剑的，是吗？我不记得了。你若想舞剑，你大可以直接告诉我
，我是绝对不会跟你抢的。可你为什么非要用这种方式？你明明知道这对我来说有多重要。那你呢？你明明知道我有多喜欢师兄，你为什么还这么对我？你不是和那个洛秋实要好的吗？你看，你又来了，又是这副单纯、可怜的样子。其实你心里得意的很吧？洛秋池和师兄，天天都围着你转。明明我才是最爱师兄的人，明明我才是对他最好的人，我已经把我的心掏出来给他了。可是只要你摆出这副态度，他的心里就只有你。你一直是这么想我的，我一直以为我们是亲姐妹，你会真心对我好。亲姐妹，你配吗？你就是一个赶也赶不走的野丫头而已。把你丢在东夷山，你回来；把你丢在土匪堆里，你也回来。你怎么就不能离我远一点呢？你说什么？是你把我留在土匪堆里的，是你故意把马吓跑的，没错，是我。而且我还告诉你，只要我还爱师兄一天，我就会继续这么做，直到永远。你没事吧？大家都在找你呢，该上场了。我不去了。清河，我没事儿，我先走了。这怎么了？秋池想什么呀？是不是觉得我很傻？你明明提醒过我的，可我却没有相信你。我想，你不能就这样走了。我们东夷山寨的人，哪有被人欺负了还要忍着的道理啊？他不是就想看你难堪吗？那你就上去表演，而且要比他做的更好。我还能表演什么呀？我什么都不会啊！不，有一件事情，放眼整个都城，你做的比任何人都好。没事，我帮你。亲，今日是您的寿辰，阿娟在这里祝您年年有今日，岁岁有今朝。好，好。另外，女儿还为您准备了一场表演。是啊，大家都在等你表演，你跑哪儿去了？嗯，因为我的表演只能在晚上举行。哦，你准备什么表演？一会儿您就知道了，希望您会喜欢。好。呃，在遥远的边陲之境，青州，有一恶名昭著的土匪头子
，唤作东夷山君，被称为江湖十大恶人之首，在世阎王，从未有人见过他的真面目。皮影啊，皮影。小娘子，再坚持坚持，前面马上就到了。啊，大哥，我怎么觉得这个地方阴森森的？我好害怕呀，好像有什么很恐怖的事情要发生啊！放心，有我在，我会保护好你的。走喽！走走走这是干什么呢？啊！有鬼呀、啊！又有飞扬送上门来了，小的们上！来者何人？此树是我栽，此路是我开，你说我是何人？哦，原来你就是传说中的东夷山君。嗯，夫人，既然他已死，来我的东夷山寨，做我的压寨夫人，吃香的喝辣的，可好？你做梦吧！我就是死，也绝对不会从了你的。这可由不得你了，老虎老鼠，在，带走。好嘞，好、啊啊，不要了、啊。这个东夷山君，杀人郎君，还强抢民女，真是十恶不赦呀！入洞房了。今儿是我大喜的日子，兄弟们，给我好好玩儿。好嘞，山君，你慢慢享受吧。那是当然。小娘子，我来了。哼，臭土匪，我就是死也绝不会嫁给你的。夫人，不要这么激动嘛。你，你，你想干嘛？你不要过来啊！哼，我想干嘛？哎，伤风败俗啊，实在是伤风败俗啊。这文人卷这戏也太奇怪了，这东夷山君不但长相不吓人，还不强暴民女。我记得他当初一个人被留在东夷山，他讲的不会是真事儿吧？经过这几日的相处，我发现山君并不像传说中的那么可怕，不仅温柔体贴，琴棋书画还样样精通。看来世人对山君的误解可真是太大了。夫人，嗯，要不要出去逛逛？嗯，走，走，走，走走。狗贼山君，山君，你的山寨已经被我们包围了，还不快束手就擒！哎，山君，别管我们，快跑！山君，别管我们，我怎么会丢下你们？你们跑不了了，就算你们杀了采花大盗，也改变不了你们危害百姓多年的事实。采花大盗？什么采花大盗？那日帮你指路的人，便是采花大盗。我见他把你引入山林，便知道他对你不怀好意，所以我就……原来不是你劫走了我，而是你救了我。那一次，我第一次见到你，便一见倾心。山君，拿命来！哎，夫人闪开！哎，等等等等等等！哎呦，哎呦，走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走山君，山君，山君，你没事吧？山君，夫人
，我的夫人。神君，不要离开我，不要离开我呀！是文人府，不是戏院。你身为文人家的二姑娘，你还懂不懂规矩？知不知道廉耻？不是的，大娘，我只是想，那个东夷山君，抓了在座各位贵客的女儿，羞辱了在座的各位长辈。你倒好，还勉强各位公子姑娘跟你一起演戏赞颂他。你不要脸。我们要，大夫人，我们大家没有胡闹。你小子给我闭嘴，还不赶紧过来！梦影，是。父亲，大娘，对不起。夫人，孩子们只是嬉闹罢了，无伤大雅的。赵老板，我们不一样，你们从商之人，重要的是钱，啊，而我们最重要的是名声。这事儿你就不用操心了。这，这。精彩，实在是精彩。骆某第一次参加如此盛会，在座的各位都是达官显贵，果然，个个都是眼高于顶，鼻孔朝天。放肆！哎，我话还没说完呢，大夫人，您的教养去哪儿了？你，简直就是一场闹剧。文人同柴。辛辛苦苦，只为博您一笑。你们这些读圣贤书的人，不但不懂得感谢，还要出言指责。思成，在座的诸位，之前应当都是您的学生吧？按照竹秀书院的规矩，不守礼节，不懂感恩，该怎么罚？这，答案是，不罚。因为这些人，要么位高权重。要么家世显赫，就算他们把别人的尊严踩在脚下，甚至杀人放火，也都可以心安理得。洛秋池，不要以为你进了竹秀书院就能跟我们平起平坐，这么跟我说话。是，你说的都没错，怪只怪。有人不会投胎。好了，夫人，别再说了。这个洛公子啊，到文人府来做客，就是咱们府上的客人，对客人，怎么能说这样的话呢？你居然还帮他？可是他带着文人卷，演的这出闹剧。诸位大人，今日能够前来。那也是忙里偷了一个闲，能够看到这个皮影戏，那也算是闲里偷了个乐吧？啊，啊，不是吗？文人公，您不必为难啊。既然大夫人不欢迎我，那我离开便是。哎，哎
，给我求迟走了。哎，我们也走。对，对，我们也走。走，走，咱们走，走，咱们走，走。哎。哎，启禀文人公，哎呀，人，大事不好！刚得到消息，陛下不见了。师兄，真的对不起，我没想到事情会发生的这么严重，让你见笑了。这么多年来。你就是用这样虚伪的善良蒙骗阿娟的，对吧？我我，你知道我觉得亏欠于你，所以故意找我与你同台，就是为了让阿娟难堪。她可是你的妹妹，她对你掏心掏肺，你为何要如此对她？你真的不知道吗？其实你知道的，你一直都知道我对你的爱。你只是装作不知道而已。你对我的爱没有任何回应。这是你与我之间的事情，与阿娟无关，不是你羞辱她的理由。你不明白，当你温柔的看着阿娟的时候，当你和阿娟两个人说悄悄话的时候，当你们两个人把我晾在一边的时候。你知道我有多难堪吗？你有在意过我的感受吗？我知道，这一切都是因为关心则乱。可是，你真的忍心杀害一个真正爱你的人吗？元志，元志，快走，出大事了！可是，快走啊！还没给钱呢，给什么钱啊？要给钱的呀！哼，我还不稀罕呢。这孩子什么？我什么都做不好呢？我做错了什么呀？我只是想在父亲的盛宴上好好表现一下，让父亲都喜欢我一点。可最后，还是当着那么多人的面丢脸了。写这些书有什么用啊？写了也得不到大家的认可，写了也得不到父亲的认可。为什么大家都不喜欢我呢？
老天爷，连你都要欺负我，怎么点不着了呢？哎呀！歉行了吧？我只是在烧东西，不是故意的。求你了，赶紧去别的地方玩吧，好不好？烧东西？你烧什么？你不会自己看啊？东西，烧了就烧了呗。你竟然敢说见到大财爷先生的故事没用？不仅他的故事没用，连他的人都没有什么用。你竟敢说见到大财爷先生没用？不是你能不能不要总是重复我说的话？反正我不让你烧，你管那么多干嘛？你是陛下吗？对。啊？我不是陛下，那不就得了？我就要上，你管我？哎哎哎哎，干嘛？干嘛？给我！不给我！你别逼我使权力啊！不给！给我！你这是一个小屁孩啊！给我！不给！给我！不给！给我！给！给我！我不给！给我！给！给我！你给我！松手！秋实，哪来的小屁孩？谁知道他哪里来的呀？非要跟我抢这本书，什么叫你的书？哎、这是大财爷先生的，你从哪偷来的？过来，过来，过来，过来，过来！我让你说话了吗？你们，你们，你还敢对我指指点点？你是真的很厉害啊，小屁孩儿啊！快放我下来！先跟他道歉。我不道歉。不道歉，那就不用下去了。我已经记住你们的长相了，我要派人把你们抓起来，通通关进大牢。我们做个交易吧。谁要跟你做交易？你不是喜欢金刀大彩牙吗？这样，你答应我一个条件，我呢？就让金刀大彩牙把你写成下一个故事的男主角，怎么样？啊，你认识金刀大彩牙？嗯。哎，秋池，你怎么能告诉他呢？你就是金刀大彩牙？嗯，不可能。小屁孩爱信不信。你知道我是谁吗？谁？麒麟魁首洛秋池。你还记得你当初给了我一个玉牌吗，陛下？下，你你你你你你真的是大彩牙？你你你你真的是陛下？陛下，大彩牙先生不必多礼，你实在太有才华了
。哦，我今天就是学着你写的《小燕子公主逃婚的法子》，才有机会从那群讨厌的太监身边逃走。我长这么大，还从来没有这么自由过呢。真的吗？当然啦，你都不知道公主有多么无聊。柳皇叔每天派一群人看着我读书，我就偷偷把你写的故事加在史册里。哼，他们居然全都相信了。<笑>那还是小太监去宫外采买的时候，在什么酒楼里跟一个文人买来的，就那么一本，居然还是他誊抄的手抄本，可太难得了。哎，我也就是之前瞎写的。<笑>要不你跟我回宫吧？我对，朕可以专门给你一间房间写故事。你看，皇后的寝宫怎么样？不不不，不用了，陛下，真的不用了。陛下，金刀大彩牙的身份我已经告诉你了，您是不是也该考虑一下我提的条件呢？就这，你怎么能跟陛下谈条件呢？无妨，尽管说。啊，当然不是现在，是以后。以后我们要是需要帮助的话，那可能就需要，您必须要帮我们了。嗯，这个嘛，哎呀，这个简单，朕的天下你想要什么都可以。那臣就先谢过陛下，谢陛下恩典。不过你还得满足我一个愿望。嗯。哎呦，我的小祖宗啊！你快出来呀、啊！快点，快点！那边，哎，那边，快追，快追呀！快呀！小毛贼，你今天跑不了了，看你还往哪儿跑。哎呦，我的小祖宗啊，总算找到您了！退下，大胆毛贼！退下，欺负婢！退下，快退下！谁不退下就是违抗皇命！哼，我齐天大道，杀人如麻，就算是陛下，我也不会放过你。原来你就是臭名昭著的齐天大道，奸淫掳掠，无所不作，祸害朕的子民。朕今日定当将你伏法。哼，就凭你一个小屁孩，还想抓我？我发功了，往后退。哦，再往后退。啊，对对对。退、哎！算你狠！哎，别跑啊！别跑啊！我还没被抓呢！别追了，别追了！前面是死胡同，你们会飞呀！告诉你啊，他受了我这个武术绝招，绝对活不过一炷香的时间。哦，就让他在死亡的恐惧中，好好反省自己的罪孽吧。回宫，来回来吧，咱们回宫去。秋池，没出什么岔子吧？那能出什么岔子？哼！哎，想不到我今天居然遇到了陛下，更没想到高高在上的陛下居然这么可爱。可爱？嗯，你不觉得吗？你就是说他可爱？不可爱吗？还当着我的面说他可爱？秋池，他只是个小孩子。你怎么连小孩子的醋都吃？你管我！别忘了啊，别把它写成身高九尺、威武雄壮的侠士。这一天连两出大戏，哎呀，庆一坊的头牌都没我忙。行行行，回去帮您好好捶捶，行了吧？行，那现在当务之急来，帮你烧书。啊啊
先留着吧。小秋说。等我想烧的时候，你再帮我烧。好，那等你想烧的时候，我一定陪着你。嗯父亲。